Santa Margherita Ligure si conferma bandiera blu, riconoscimento internazionale che certifica la qualità ambientale delle località turistiche balneari. Oltre alla qualità dell'acqua e del mare, gli altri criteri presi in esame riguardano la depurazione, la gestione dei rifiuti, la sicurezza e i servizi offerti. Siamo molto soddisfatti per la conquista della quarta bandiera blu da parte del Comune di Santa Margherita Ligure, che soprattutto conferma il raggiungimento di importanti risultati ambientali di tutela del territorio, di servizi per la balneazione e legati al mare da parte del nostro comune. Continua a crescere la percentuale di raccolta differenziata a Santa Margherita Ligure dopo l'estensione a tutta la città del nuovo sistema di conferimento e raccolta. Il dato del mese di aprile 2018, senza contare le compostiere domestiche, si è attestato sull'81,71%. Ci sono anche un'aula per lezioni di cucina e un orto urbano nel secondo lotto di lavori di riqualificazione degli edifici scolastici di Santa Margherita Ligure. Gli interventi sono stati consegnati alla ditta appaltatrice per un importo di quasi 233 mila euro. All'ingresso del quartiere degli Ulivi, intanto, è in corso la riqualificazione di un'area verde. Su invito del comitato locale, la bandiera della Croce Rossa rimarrà esposta per una settimana sulla facciata del municipio di Santa Margherita Ligure. L'occasione è la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Nei giorni scorsi, intanto, Santa Margherita Ligure ha ospitato, nei locali di spazio aperto, l'Assemblea regionale dell'Aido. E sempre a spazio aperto, a cura dell'omonima associazione cittadina, si è tenuta la premiazione del concorso Madonna Regina per le classi delle scuole medie del comprensorio. Si è chiusa la quarta edizione del Vela Festival, la più grande festa della vela del Mediterraneo che si è svolta dal 3 al 6 maggio a Santa Margherita Ligure. Migliaia di visitatori, oltre 50 espositori, 200 barche in acqua e circa 150 alla veleggiata della Vela Cup. Tra i premiati l'unico italiano ad aver vinto l'America's Cup, Cico Rapetti. Certo che mi fa piacere, ma devo dire che Santa Margherita ogni occasione che si ripresenta è motivo per premiarmi e per farmi capire il proprio tempo. In chiusura uno sguardo agli appuntamenti del fine settimana a cominciare dall'apertura del venerdì della sala espositiva Maestre e Mestè. Lo sport non ha handicap a cura dell'associazione Paratetapredici Onlus. Musica dal vivo con il circolo Arci Orchidea. Alla scoperta di Palermo a spazio aperto. Uno sguardo alla programmazione del cinema di Santa Margherita Ligure e al Teatro Sociale di Camogli. Resta aggiornato, ricevi ogni settimana il TG Santa sul tuo smartphone.